Vítejte na mém YouTube kanálu a welcome on my YouTube channel. Uh, this video will be, will be in Czech, but at first I will say a few words in English or in my Czech English better to say so I hope you will, you will understand. Video bude česky, ale nejdřív na úvod pár slov to můj Czech or English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratelé mýho YouTube kanálu. So, dear friends, I have found just now or 20 minutes ago this old very interesting small box uh, anywhere in front of my listening room back side back 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 uh, row by the by the wall and i didn't know that i have it there <laughs> and i was surprised and uh, i didn't know what what it is uh, but <coughs> i can read rft east germany Quadro effect. Uh, quadro effect and the type, exact type is uh, QE1010. I found um, the, or you can see it from the, uh, how does it look like? It's the uh, 70s. I have checked it uh, on internet, yes. Uh, produced mid 70s, around the year 1975 in East Germany and this is passive uh, passive quadro effect you connect uh, it's very simple there are, uh, it's uh, uh, written here on the on the back side uh, you connect these two cables which are bo in the bottom of the box uh, from the back side uh, you will see at the end of this video detailed photos from all sides these two cables uh, they uh, should be connected to the amplifier stereo amplifier uh, uh, output uh, left channel right channel i have these uh, next cables to an amplifier because these are about one meter long and if i connect it to an amplifier it will be anywhere here so <laughs> next two cables from amplifier left right channel <coughs> then you have from the back side uh, four next connectors for speakers uh, stereo left right and uh, surround or quadro left right sound or quadro quadro is here uh, quadro so <coughs> this box makes <coughs> passive quadro effect from the stereo signal I have checked it and uh, I hear uh, that it works, but uh, that you will hear it. Uh, I, I have connected as it is usual as the main speakers, stereo, my uh, professional Dynacords, huge boxes with these uh, professional compression tweeters. And if I connect, uh, very, very good or really not bad huge boxes as a stereo and then as a quadro effect these boxes <coughs> you will sure not hear the difference on the camera and on youtube so i have changed it now i have connected as a main <coughs> speakers left right stereo these two old supraphon rk15 from 70s czechoslovak production uh, for me pretty nice boxes uh, wooden cabinets they look like new ones for its age uh, also around the year 75 so the same age like this box box and we have now 2024 so 75 85 95 2005 2050 so about 50 years old and because <coughs> they are as a main <coughs> And uh, if I let let them in this position, you will not hear the, the quadro effect from the uh, <coughs> from the professional Dynacords. So I will reduce the loudness, the sound of the main left right channel. And <coughs> now <coughs> I believe that you will hear the quadro effect, left right front and quadro are the professional dynacords which are on the floor so <coughs> let's try it uh, <coughs> here is you will see on the detailed photos uh, this knob the switch stereo quadro then we have other switch uh, pegel pegel and effect one effect two if i press the effect the quadro uh, is switched off <coughs> so uh, and pegel i don't hear any any difference here so <coughs> the main difference or the uh, function uh, stereo quadro 
works. So let's try it. I put the switch on the 8 <coughs> because I love the song or the music on the 8th position. I switch on stereo. So now I am playing only these supraphones, nothing else. And I will press it and connect the quadro effect with dyna chords. Switched off. So I believe that you, you can hear it on uh, YouTube. Uh, if not, or write it me uh, in the comment if you will if you hear the difference or not. But it works. <coughs> Incredible, nice old box. <coughs> yes, it has some surface damages. There was some glue on the side, and on the back side there is also some glue and some uh, surface surface damages. But it's history. 50 years old. So, uh, if you are interested, uh, this device this is, usual, is for sale. You can find it uh, later on my website, Angelica Audio CZ, on the page Equalizers, Effects, and uh, other. And um, at the end of this video, you can see detailed photos from all sides. So, thank you for watching. Thank you for subscribing my YouTube channel. And now I will go on in a check. Tak, přátelé, doufám, že jste pochopili a přežili tu moji Czech English. Já jsem totiž teď našel, nebo zhruba před půl hoďkou, tenhle ten starý RFT východoněmecký Quadro Effect QE, o, nebo EQ, je, jak si to, QE, QE 10, 10. <coughs> Podle pohledu 70. ověřil jsem si to na internetu, ano, vyráběný zhruba v roce 75-76. Je to pasivní quadro efekt box, který z běžného stereo signálu ze zesilovače nám ho rozdělí jak do hlavních reprosoustav, tak do efektových reprosoustav pro quadro. Já jsem tady s tím různě laboroval a snažil jsem se to zapojit tak, aby to bylo slyšet i když si pustíte video na YouTube. Tady jsem to slyšel vždycky, ale ten rozdíl nebyl příliš výrazný. Tak snad se mi to podařilo zapojit tak, abyste to slyšeli, když vám to ukážu, nebo když jsem to ukazoval v rámci té mojí Czech English. Jsou tady dva kabely, asi metr dlouhý, jeden druhý, levej, pravej, zapojují se do zesilovače. Já jsem si tady vzal prodlužováky, protože kdybych zapojil tyhle do zesilovače, jak ten přístroj budu mít, tu krabičku budu mít někde tady na kraji půltu. Čili zapojeno, výstup ze zesilovače do quadro efektu, do škatulky a ze zádu, na závěr videa jsou vždycky detailní fotky, čtyři konektory, dva e, pro levá, pravá, hlavní reprosoustava a dva efektový, tady levá, pravá a dva quadro. <coughs> a tímto tlačítkem stereo quadro, zase uvidíte na detailních fotkách, se připojuje e, ten quadro efekt. Pak je tady ještě efekt 1, efekt 2, ten <coughs> V podstatě funguje tak, že mi to vypne ty, kvadro, ty připojený kvadro pro soustavy a pégl rozdíl neslyším. Pokud někde najdete nějaký manuál, tak třeba vám to osvětlí lépe. To, co tady prostě slyším, je připojování a odpojování kvadra. Zapojený to mám teď tak a mě tamhle běží stopky. Jo? A mě běží kamera v HD jenom 10 minut, tak já to jenom vypnu, zapnu, aby se mi to pak nepřerušilo, protože když se to člověku přeruší na nahrávání a neví kde, tak je to průšvih. Tak a když jsem měl, já tady standardně používám, jak víte, ty profesionální dynakordy, které jsou teď na podlaze. Dřív jsem jim měl vej, že na ně bylo vidět, já jsem tady něco přestěhoval, takže jsou na podlaze profi dynakordy 200, 250 watů, profesionální bedna, jak no, s basákem a k tomu tyhle ty profesionální tlakové vejšky s hornou. A když jsem je zapol jako hlavní a k tomu jsem dal jako efekty, jako kvadro efekt tady, Suprafon RK15, tak já jsem to sice slyšel, jo, ale na YouTube by to určitě slyšet nebylo. Já jsem to udělal jinak. Jako hlavní jsou zapojený teď levý, pravý suprafony a ještě jsou otočený, aby se trošičku stlumily, aby nešli přímo na kameru. A jako kvadro efekt jsou zapojený ty dynakordy. A 
Podle mě to je slyšet výrazně, že to uslyšíte i v rámci videa, takže když tak mi písněte do komentáře, jestli jste to slyšeli nebo neslyšeli ten rozdíl. Jo? Takže ukážeme si, já tam dám zase tu osmičku, kterou mám nejradši, protože je taková dynamická. Takže teď hrajou jenom otočený Suprafon RK15. A připojím k tomu dynakordy jako kvadro. Doufám, že je to slyšet. Já si myslím, že to, že to být slyšet musí. Takže <laughs> asi takhle. Tak jsem si tady trošku pohrál, vykecel jsem si plíce a jiný vnitřnosti. E, krásná nostalgie, prostě e, nevím, jestli to někdo by použil v současné době, ale prostě pro sběratele a tak jako hezoučka, hezoučka hračička. E, samozřejmě je to učený k prodeji pod mým pořadovým číslem, který vám rovnou můžu říct. Ono se objeví i tady v popisu, v popisu videa. 179 123 a lepit to na to nebudu, protože tuhle hračku mám jenom jednu a k záměně dojít nemůže. Takže já teď vemu foťák, udělám asi milion detailních fotek, zařízení pak najdete u mě na webu angelikaaudio.cz v rubrice EQ Mix Efekty. Takže podívejte se na detailní fotky a já vám děkuji za pozornost. Mm -hmm.